Empiezo con esto. Empiezo con esto. Ayer le presenté esta escena. Vamos a verla, Jorge, por favor. Es este compa en la carnicería, se pelea con el carnicero. No voy a... O sea, ya para qué ver que el perro muere entre el aceite hirviendo. O sea, de verdad, quedó ahí por minutos agonizando el perrito. Ahora, ¿quién fue que hizo esto? Bueno, pues le tengo noticias. Porque fue detenido Sergio N., el que presuntamente habría lanzado a este cachorro a este caso de una carnicería ahí en Tecama, que en el Estado de México. Y digo presuntamente porque esto es importante aclararlo. Estamos todos bien enojados, indignados. Qué bueno que hubo una reacción rápida, papá. Se movieron ya, toda la, todo el mundo está hablando de este tema, agárralo para ganar puntos ahorita que no, no los necesitamos. Ojalá y sea el que fue. Ojalá y sea el que es. Ojalá y sea el que apuntan, porque si no, estaríamos metiendo a la cárcel a alguien que no cometió eso. A alguien acusado de un delito que no cometió. En este país que ya, ya ves que casi no se dan esas cosas. Bueno, si es él, que le demuestren la culpabilidad. Hay que demostrarle que fue, si no, déjalo en libertad. Hoy los jueces tienen ese chance para demostrar que ese sujeto, si lo cometió, se le compruebe y se le castigue y que tenga un debido proceso. Esta fue la reacción del niño, porque a, 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 ayer en la tarde, a mediodía decíamos Benito, ¿no? Porque así los rescatistas llamaban a, al perrito Benito. Resulta que no se, llamaba, no se llamaba Benito, se llamaba Scooby y que vivía en un hogar con un niño y que la mamá que no quería tener perros le dijo al niño, órale pues, tráetelo, vamos a cuidarlo, vamos a alimentarlo y tú te vas a encargar de él, sí. Lo mandan a la tienda, al niño, a comprar este, unas cosas a la tienda. Ahí va el perrito atrás y mira a quién se le atravesó en el camino. Este es, este, es, este es el niño hablando de Scooby, de su perro, el que echaron al caso. Me sentí triste cuando lo vi. Era mi perro y quiero que, que lo castiguen. Era mi perro, soy mi hermano y yo siempre jugaba con él. Okay. Y cuando vi, entraba en el caso. Mi hijo la, lo adoptó ah, donde estaba, porque como estaba ciguito de un ojito, casi no, no, no veía bien, muy bien. Ajá. Y como que se le iba el ojito así, a veces para allá, y luego a veces le volvía a través normal. De mi hijo pues, no se dio cuenta, se lo llevó. Ajá. Se lo llevó y como llevó una bici, le pagó la carne y se dio la vuelta. Dice, y le dije, me traes un jabón. Sí. Digo, voy a lavar, ¿sí? Cuando él dio la, dice que dio la vuelta y se vino, este, pues, dice que mmm, lo llamó, lo llamó, pero pues, dice que no, no, no le, no le contestó el perrito. No le contestó el perrito, dice el niño que veía cómo su perrito moría en el aceite hirviendo, eh, escucha los últimos respiros de Scooby, y pues bueno, ya ayer presentamos aquí lo que decía el carnicero, ¿no? Tuvimos que esperar a que se enfriara más o menos el aceite para poder sacar al perro. Obviamente, el compa, el agresor, el valiente, <risa> se dio la fuga, ¿no? Se dio la fuga. Bueno, ayer el tema del perrito que tanto llamó la atención, que tanto indignó, llegó a la mañanera. Ayer mismo, cuando ya estábamos de salida en el programa, la secretaria de Seguridad Ciudadana del gobierno federal, Rosa Isela Rodríguez, dijo esto. Según los primeros informes de la Fiscalía del Estado, el sujeto se encontraba armado y antes de la agresión contra el animal discutió con el dueño de una carnicería. Ya se abrió la carpeta de eh, investigación por estos hechos y se está trabajando en conseguir la orden de aprehensión contra el imputado. Habiendo tantos temas en cuestión de seguridad en el país, ¿qué hace la secretaria hablando del perrito? Pero bueno, ahí está, supongo que eh, fue un tema que llamó tanto la atención que dijo la secretaria, pues hay que entrarle y lo, lo llevaron a la, a la mañanera. Pero regresando, regresando al tema, lo que debes de ser para agarrar un perro, un cachorro, 
sacar tu coraje y meterlo a un caso de aceite hirviendo. Lo que debes de ser una discusión, un pleito entre hombres, o por lo menos uno presunto hombre, que termina así, ¿no? Fue tal la conmoción en el país, entre los que vimos el video, que la indignación inundó, por supuesto, las redes sociales. Y ayer mismo, como le decía, elementos de la Fiscalía del Estado de México lograron detener en Coyoacán, aquí en la capital, eh, lograron detener a este hombre, si es que fue él, pues muy valiente, muy valiente, ¿no? Uy, uy, aquí haciéndose el... ¿no? Haciéndole eso al perro. ¿Por qué no tuvo los agüehuetes? Para decir, después de hacerlo del perro, sí, yo lo hice, aquí estoy. ¿Por qué tuvieron que perseguirlo si fue él? ¿No? Pues muy valiente, ¿no? Ahí con su mensaje de, oye, y ya ves lo que te va a pasar a ti, carnicero, si no te vas de acá. Esto. ¿Y por qué no tuvo los agüehuetes de decir, sí, yo fui? ¿No? Estoy muy valiente, ¿no? Bueno, muy valiente, diciendo lo que le podía pasar a un ser humano, muy valiente, matando a un cachorro, pues entre gritos, golpes, trasla trasladaron a Sergio N. a la Agencia 50 de la Fiscalía General de Justicia para concluir con el trámite de su detención. Vamos a ver el video de eh, cuando sale precisamente eh, de los juzgados, pónganmelo por favor, y lo llevan a una camioneta. Ahí va, mira. Bueno, ahí le dieron un saque también. Ahí alguien aprovechó y dijo, órale, ¿no? Digo, no, no, no es algo que se deba hacer, obviamente. Eh, pero pues este, muy comentado ahí el, el zape. Eh, lo, lo, eh, lo, lo, muchos decían, justicia divina. No, pues no, no se necesita justicia divina, que haya debido proceso y órale, ¿no? Lo agarraron por esta participación de maltrato animal. Muchos nos preguntamos, ¿cómo le va a ir en la cárcel? Si lo encuentran culpable, ¿cómo le va a ir en la, en, en la cárcel? ¿De a cuánto le tocará? Eso es lo que dijo un abogado. La pena por matar a un animal son de, de tres a seis años de prisión. Si el sujeto es primera vez que comete un delito, pues seguramente la pena será de tres años de prisión. ¿no? El delito de maltrato animal no es un delito que amerite pena, eh, prisión preventiva de oficio. ¿Qué quiere decir eso? Que se quede forzosamente detenido. Ahí está el asunto.